నమస్కారం ఎన్సిఎన్ వార్తల్లోకి స్వాగతం ఈ రోజు వార్తల్లోని హెడ్ లైన్స్ ఆర్మూర్లో నలభై ఒకటవ రేషన్ డీలర్ నిలువు దోపిడీ డబ్బులు తీసుకుని బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారని అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసిన స్థానికులు రేషన్ దుకాణాన్ని సీజ్ చేసిన అధికారులు పేదలకు అండగా నిలుస్తూ ఆహార పొట్లాలు నిత్యావసర వస్తువులు అందిస్తూ మేము సైతం అంటున్న స్వచ్ఛంద సంస్థలు యువకులు అకాల వర్షంకు అపార నష్టం గత రాత్రి కురిసిన వర్షానికి వరి పసుపు మొక్కజొన్నకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లందని రైత నావేదన కరోనా నివారణ చర్యల్లో భాగంగా కిరాణా దుకాణాలను మూసివేయించిన అధికారులు సమయ పాలన పాటించకుంటే సీజ్ చెప్పాలని హెచ్చరిక లాక్డౌన్ దృష్ట్యా ప్రజలెవరికీ ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వం అనేక రకాల చర్యలు చేపడుతూ నిరుపేదలకు ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ చేస్తుంటే పలువురు రేషన్ డీలర్లు మాత్రం ప్రజల వద్ద డబ్బులు తీసుకుని బియ్యాన్ని పంపిణీ చేస్తున్నారు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని రామ్ నగర్ కాలనీలో గల నలభై ఒకటవ నంబర్ రేషన్ షాప్లో స్థానిక రేషన్ డీలర్ డబ్బులు తీసుకుని బియ్యాన్ని పంపిణీ చేయడంతో ప్రజలు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న రెవెన్యూ అధికారులు ప్రజల నుండి వివరాలు సేకరించి రేషన్ బియ్యాన్ని సీజ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ సంజయరావు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం కరోనా వైరస్ దృష్ట్యా ప్రజలకు ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ చేస్తుందని రేషన్ డీలర్లు ప్రజల వద్ద నుండి డబ్బులు తీసుకుంటే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు అదేవిధంగా ప్రజలు సైతం తొందరపడవలసిన అవసరం లేదని పదహారవ తేదీ వరకు బియ్యం పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని ఎక్కడ రేషన్ డీలర్కి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని టోకెన్ సిస్టమ్ ద్వారా టోకెన్ తీసుకుని బియ్యం తీసుకువెళ్లాలని ఆయన అన్నారు రేషన్ డీలర్లు సైతం రేషన్ షాపుల వద్ద సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని లేని ఏడల రేషన్ డీలర్లపై చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లక్ష్మణ్ ఆర్ఐ రఫీక్ విఆర్ఓ సిద్దు పటేల్ సిబ్బంది తదితరులు ఉన్నారు ఉచిత బియ్యానికి డబ్బులు తీసుకొని అమ్ముతున్నారు అన్నట్టుగా మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది ఆమె పైన ఎంక్వైరీ చేసి మా ఆర్ఐ గారు వేరే వాళ్ళని పంపించి చేస్తే వాళ్ళు నిజమే అని చెప్పారు కావున ఆమె పైన యాక్షన్ తీసుకోమని ఆర్డీఓ గారికి తెలుపన అయింది ఆర్డీఓ గారు ఉత్తర్వులు రాగానే ఆమెను సస్పెండ్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఛార్జ్ ఇస్తాం ఇక ముందు కూడా ఎవరైనా రేషన్ షాప్ వాళ్ళు ఉచిత బియ్యాన్ని ఉచితంగానే ఇవ్వాలి ఎవరైనా డబ్బులు వసూలు చేస్తే వాళ్ళపై క్రిమినల్ కేసులు పెడతారని చెప్పడం జరుగుతోంది అర్మూర్ పట్టణంలోని పదిహేనవ వార్డు స్థానిక వార్డు కౌన్సిలర్ గంగమోహన్ చక్రు లాక్డౌన్ దృష్ట్యా కాలనీ గొల నిరుపేద కుటుంబాలకు కిరాణా వస్తువులను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారిని దేశం నుండి తరిమి కొట్టడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక రకాల చర్యలు చేపడుతున్నాయని ప్రజలు సైతం ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటించాలని సోషల్ డిస్టెన్స్ను పాటిస్తూ ఇంటికే పరిమితం కావాలని అవసరమున్న మట్టుకే బయటకు వెళ్లాలని అనవసరంగా బయటకు రావద్దని సూచించారు ప్రతి నిత్యం ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి ప్రజాప్రతినిధులకు వీడియో కాల్ ద్వారా సంభాషించి పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారని అన్నారు పట్టణ కౌన్సిలర్లు సైతం ప్రజలకు అవసరమైన సహాయక చర్యలు తీసుకుంటున్నారని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు తెరాస నాయకులు చంద్రశేఖర్ కాలనీవాసులు తదితరులు ఉన్నారు మరి ఈ కరోనా వ్యాప్తి చేయడం వల్ల మరి రోజువారి కూలీలు పనిచేయలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి మరి ప్రభుత్వం చెప్పిన ప్రకారం ఎవరు కూడా బయటికి వెళ్ళద్దు ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు ఆదేశారం మరి గల్లీలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ పరంగా రావాల్సిన రేషన్ బియ్యము మరి పప్పు లుప్పులు అందించడం జరుగుతుంది కరోనా వైరస్ నివారించేందుకు గాను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతూ లాక్డౌన్ విధించిన ప్రజలు మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు రోడ్లపైకి ఎవరూ రావద్దని పోలీసులు అధికారులు ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రజలు మాత్రం యథేచ్ఛగా రోడ్లపైకి తిరుగుతున్నారు ఇప్పటికే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడంతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది ఎక్కడ రోడ్లపై ప్రజలను రానివ్వకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతుంది ప్రభుత్వం ఎన్ని రకాల చర్యలు చేపడుతున్న ఆర్మూర్ పట్టణంలో మంగళవారం ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పది గంటల వరకు మార్కెట్తో పాటు ఇతర దుకాణ సముదాయాలు మూసివేసినప్పటికీ ప్రజలు రోడ్డుపై తిరుగుతూనే ఉన్నారు పోలీసు అధికారులు హెచ్చరి 
అనుసరించినా అవగాహన కల్పించినా ప్రజలు మాత్రం పెడచెవిన పెడుతూ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా ప్రజలు ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పరిగణలోనికి తీసుకుని జాగ్రత్తలు పాటించాలని భారతదేశం నుండి కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు బాధ్యతగా ఇంటికే పరిమితం కావాలని అధికారులు అంటున్నారు కావలసిన సరుకులు తీసుకుని వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని అనవసరంగా రోడ్లపైకి రావద్దని ప్రజలకు వారు సూచిస్తున్నారు అనవసరంగా రోడ్లపైకి వస్తే ఇకపై కఠిన చర్యలు తప్పవని కేసులు నమోదు చేస్తామని పోలీసు అధికారులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు ఆర్మూర్ పట్టణానికి చెందిన మహారాష్ట్ర వలస కార్మికులకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు కలిగోట గంగాధర్ ఒక్కొక్కరికి ఐదు కిలోల చొప్పున బియ్యం పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కరోనా మహమ్మారిని నివారించేందుకుగాను లాక్డౌన్ అమలు చేస్తున్నాయని ప్రజలందరూ ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని ఇంటి నుండి బయటకు రావద్దని తెలిపారు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ఆర్మూర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆర్మూర్ పట్టణంలోని రేషన్ కార్డు లేని నిరుపేద కూలీలకు ఐదు కిలోల బియ్యంతో పాటు అర కిలో నూనె కూరగాయలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆర్ఎస్ఎస్ సంచాలక్ పుల్కం నారాయణ మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ నివారణకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రవేశపెట్టిన లాక్డౌన్ దృష్ట్యా రేషన్ కార్డులు లేని ఎనభై నిరుపేద కుటుంబాలను గుర్తించి వారికి తమ వంతుగా సహాయ సహకారాలు అందజేయడం జరిగిందని ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ను పొడగిస్తే రెండో విడత సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని వారు పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్వయం సేవకులు మధు రవీనాథ్ రాజ్కుమార్ గంగారెడ్డి మనీష్ రామ్ ప్రభు శంకర్ దేవేందర్ తదితరులు ఉన్నారు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని మామిడిపల్లిలో మానస స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో వలస కూలీల కుటుంబాలకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మానస స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ అధ్యక్షుడు మానస గణేష్ వలస కూలీలకు అలాగే రోజు ఆహారంతో ఇబ్బందులు పడే వారికి నిత్యం అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు కరోనా వైరస్ ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లోనే ఉండాలని రోజు వండుకొని మరీ తీసుకెళ్లి పేదలకు అందించడం జరుగుతుందని అన్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఎక్కువ కావడంతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది ప్రజలు బయటకు రాకుండా కఠిన చర్యలు చేపడుతున్నారు ఇప్పటికే అన్ని వ్యాపారాలు మూసివేసినప్పటికీ ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మార్కెట్ కిరాణా షాపులకు అధికారులు అనుమతించారు కిరాణా షాపులకు అధిక సమయం కేటాయించడంతో ప్రజలు ఎక్కువ శాతం కిరాణా షాపులకి రావడంతో దుకాణాల వద్ద రద్దీగా మారుతుంది దీంతో ఆర్మూరు మున్సిపల్ అధికారులు కిరాణా షాపుల సమయాన్ని సైతం కుదించారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పదకొండు గంటల వరకు మాత్రమే కిరాణా షాప్ తెరిచి ఉంచాలని అయినంత వరకు డోర్ డెలివరీ చేయాలని సూచిస్తున్నారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పది గంటల వరకు మార్కెట్ పదకొండు గంటల వరకు మాత్రమే కిరాణా దుకాణాలు తెరిచి ఉంటాయని అదేవిధంగా ప్రతి ఆదివారం మాత్రమే మాంసం అమ్మకాలు ఉంటాయని మున్సిపల్ కమిషనర్ శైలజ తెలిపారు ప్రజలందరూ ఈ విషయాన్ని గమనించాలని అనవసరంగా రోడ్లపైకి రావద్దని సరుకులు కూరగాయలు తీసుకున్న వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని తిరిగి బయటకు రావద్దని సూచించారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎవరైనా కిరాణా దుకాణాలు తెరిచినా మాంసం విక్రయాలు కొనసాగించినా మున్సిపల్ తరపున జరిమానాలు విధిస్తూ వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని మున్సిపల్ కమిషనర్ హెచ్చరించారు కరోనా వైరస్ను నివారించేందుకు ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ను అమలు చేయడంతో ఏమీ లేని నిరాశ్రయులకు పట్టణ ప్రజలు తమ సహాయ సహకారాలు అందించి మానవత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు ఆర్మూర్ పట్టణానికి చెందిన అమ్మ చేయుత ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పట్టణానికి చెందిన పలువురు యాచకులకు వృద్ధులకు అనాథలకు ఉచితంగా ఆహార ప్యాకెట్లు నీటి ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా అమ్మ చేయుత ఫౌండేషన్ సభ్యులు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వాలు కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యల్లో భాగంగా లాక్డౌన్ అమలు చేయడంతో నిరాశ్రయులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తమ వంతుగా నిరుపేదలకు సహాయ సహకారాలు అందించాలనే సంకల్పంతో ఉచితంగా ఆహారం పంపిణీ చేస్తున్నామని అన్నారు 
కరోనా వైరస్ బారి నుండి బయటపడాలంటే ప్రజలందరూ ఇంటి నుండి బయటకు రావద్దని ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటించాలని ఇంటి వద్ద సైతం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు ఏమీ లేని అనాథలకు సహాయ సహకారాలు అందించడానికి అమ్మ చేయుత ఫౌండేషన్ డిజబుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అమ్మ చేయుత ఫౌండేషన్ సభ్యులు తదితరులు ఉన్నారు అన్నదానం రో రెగ్యులర్గా చేస్తున్నాము అలాగే ఇక ముందు కూడా లాక్డౌన్ ఎత్తిపోయే వరకు కూడా చేస్తాము కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యల్లో భాగంగా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ అధికారులతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు సైతం తమ వంతు బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్నారు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని ముప్పై ఆరవ వార్డులో స్థానిక వార్డు కౌన్సిలర్ బార రమేష్ రేషన్ షాపు వద్ద నిలబడి రేషన్ సరుకుల కోసం వచ్చే ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించే విధంగా చర్యలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పీయూసీ చైర్మన్ జీవనన్న నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ రాజేశ్వరన్న పిలుపు మేరకు కాలనీలో తన వంతు బాధ్యతగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నానని రేషన్ షాప్లోకి వచ్చే ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరూ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు ప్రజలు సైతం కరోనా మహమ్మారిని తరుము కొట్టాలంటే ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు ప్రతి నిత్యం జీవనన్న నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రజాప్రతినిధులకు వీడియో కాల్ ద్వారా పరిస్థితులు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారని తెలిపారు ఆర్మూర్ పట్టణంతో పాటు మామిడిపల్లి పెరికిట్ ప్రాంతాలలో గల నిరుపేదలకు రక్ష స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆహార పొట్లాలు పండ్లు మరియు నీటి ప్యాకెట్లను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా రక్ష స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు కాందేశ్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ పేదలకు తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో లాక్డౌన్ దృష్ట్యా ప్రజలకు ఆహారాన్ని పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని కరోనా మహమ్మారిని అంతం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటించాలని సోషల్ డిస్టెన్స్ అమలు చేయాలని పోలీసులకు ప్రభుత్వ అధికారులకు సహకరించాలని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్యదర్శి ప్రవీణ్ పవార్ కోశాధికారి శ్రీధర్ ఉపాధ్యక్షులు జిందం నరహరి సభ్యులు శ్రీకాంత్ తులసి పట్వారి గంగాధర్ సత్యం శ్రావణ్ గిరీష్ నరేష్ శరత్ విష్ణు తదితరులు పాల్గొన్నారు జక్రన్పల్లి మండలంలోని పడ్కల్ గ్రామంలో ఉచితంగా బియ్యాన్ని కిరాణా దుకాణం యజమానులు పంపిణీ చేశారు జక్రన్పల్లి మండలం పడ్కల్ గ్రామంలో నిరుపేదలను గుర్తించి సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలోని కిరాణం దుకాణం యజమానులు తమ వంతుగా ఒక్కొక్కరికి ఇరవై ఐదు కిలోల బియ్యాన్ని అందించారు మాజీ ఎంపీటీసీ సుజాత ఐదు వందల రూపాయల నగదును అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ పుప్పాల శ్రీనివాస్ సెక్రటరీ శాంతి కుమార్ విఆర్ఓ వార్డు సభ్యులు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు మేము కిరాణ షాప్ నుండి ఒక ఇరవై ఐదు కేజీల బియ్యం ఇస్తున్నాము గ్రామ పంచాయతీ నుండి వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల మేము ఇవ్వడం జరిగింది యువత సార్ గారు గ్రామ పెద్ద మనుషులు వార్డు సభ్యులు విఆర్ఓ సార్ గారు అందరూ కూడా జక్రన్పల్లి మండల కేంద్రంలో గత పదహారు రోజుల నుండి కరోనా వైరస్ కారణంగా వారి వారి ఇండ్లకు పరిమితమైన నిరుపేదలకు కూలీలకు మే మున్నామంటూ ముందుకొచ్చి సుమారు ముప్పై కుటుంబాలకు పదమూడు రకాల నిత్యావసర వస్తువులను చింగ్చాంగ్ యూ సభ్యులు ఇంటింటికి తిరుగుతూ అందజేశారు ఈ సందర్భంగా యూ సభ్యులు మాట్లాడుతూ ప్రతి పేద కుటుంబాలకు తాము ఎప్పుడు అండగా ఉంటామని తమ వంతుగా ఆర్థిక సహాయంలో భాగంగా వలస కూలీలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందించి వారికి తోడ్పాటు అందిస్తామని చెప్పారు కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటికే పరిమితం కావాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో యూత్ సభ్యులు సందీప్ కృష్ణగౌడ్ శివ ప్రేమ్ చింటుగౌడ్ సుధీర్ సాయి కుమార్ సాయిరాం శంకర్ ప్రేమ్ సాయి వినోద్ విఘ్నేష్ రోహిత్ యూ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకొని జీవిస్తున్న రైతు కుటుంబాలు వారు పండించిన పంట చేతికి వచ్చే సమయంలో పంట నేల పాలైంది ముక్కాల్ మండలం వేంపల్లి గ్రామంలో నిన్న కురిసిన అకాల భారీ వర్షం వలన నాలుగు ఎకరాల్లో వరి ధాన్యం రాలడం మొక్కజొన్న పసుపు పంటలకు నష్టం జరిగింది రైతులకు నాడు ఖరీఫ్ నేడు రబీ పంట దెబ్బతిన్నదని రైతులు బాధపడుతున్నారు ఎలాగైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు 
వేల్పూర్ మండలంలోని అమినాపూర్ గ్రామంలో లాక్డౌన్ కారణంగా గ్రామస్తులు పూర్తి స్థాయిలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు పరిచిన బంద్కు ప్రజలు సహకరిస్తున్నారని సర్పంచ్ అన్నారు ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ రాజేశ్వర్ మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్కు గ్రామ ప్రజలు సహకరిస్తున్నారని తెలిపారు వైరస్ విజృంభిస్తున్న సందర్భంలో ప్రజలు దుకాణాలను స్వచ్ఛందంగా మూసివేస్తున్నారని అన్నారు ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు అందరూ కూడా బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలనేటువంటి సదుద్దేశం చేత మేమందరం కూడా కలిసికట్టుగా ఈ యొక్క కరోనాను నిర్మూలించడానికి ఆ వ్యాప్తి చెందించడ చెందకుండా నిర్మూలించడానికి మేమందరూ కూడా మాయంతో ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్న కరోనా మహమ్మారి దేశంలో రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న పాజిటివ్ కేసుల వలన ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా గ్రామాలలో కూడా కట్టుదిట్టాలు ఎక్కువయ్యాయి భీమ్గాల్ మండలం పురాణిపేట్ గ్రామంలో గ్రామ ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని గ్రామంలో కట్టుదిట్టమైన నిబంధనలు పెట్టారు గ్రామ పంచాయతీ బాడీ మరియు విలేజ్ కమిటీ సభ్యులు గ్రామస్తులు అందరూ గ్రామ సర్పంచ్ తోట శంకర్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామ కట్టుబాట్లు అందరి సమక్షంలో చేశారు అనంతరం సర్పంచ్ తోట శంకర్ మాట్లాడుతూ పురాణిపేట్ గ్రామానికి ఎవ్వరూ రావద్దు మా గ్రామానికి కరోనా తేవద్దు అని అన్న నినాదంతో మేమందరం కలిసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని అన్నారు గ్రామం నుండి బయట గ్రామాలకు ఎవ్వరు వెళ్ళకూడదని మా గ్రామానికి ఎవ్వరూ రాకూడదని తెలిపారు గ్రామంలో ఉన్నవారి బంధువులు కూడా గ్రామంలోకి రావద్దని సూచనలు చేశారు ఊర్లో నుండి బయటకు వెళ్ళడం కానీ వేరే వ్యక్తులు ఊర్లోకి రాకుండా చూసుకోవడము మన బాధ్యత గుళ్ళు కానీ గోపురాలు కానీ చర్చిలు కానీ మసీదులు కానీ ఎవరు కూడా వెళ్ళద్దు అనేది ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అందరు కూడా సహకరించిరు వారి వద్దకు వెళ్ళి చెప్పడం కూడా జరిగింది ఒకవేళ వస్తే ఐదు వేల రూపాయలు జరిమానా విధించడం జరుగుతుందని అన్నారు యువత కూడా అనవసరంగా ఇంటిలో నుండి బయటకు వస్తే రెండు సార్లకు మించి బయట తిరిగిన వారికి వెయ్యి రూపాయల జరిమానా తిరిగిన వారిని చూసిన వ్యక్తికి ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వబడును అంతేకాకుండా గ్రామాలలో మందిరాలు మసీదులు చర్చ్లు లాక్డౌన్ ముగిసేదాకా తెరవకూడదని తీర్మానించారు ఒకవేళ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే వారికి ఐదు వేల జరిమానా విధిస్తామని తెలిపారు గ్రామంలో హోటళ్లు తెరవకూడదని తెరిచినచో వారికి కూడా ఐదు వేల జరిమానా తప్పదని అన్నారు నిత్యావసర సరుకులు కిరాణా షాపులు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పది గంటల వరకు మరియు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు తీసి ఉంచాలని గ్రామ కమిటీ గ్రామ పంచాయతీ గ్రామ ప్రజలు తీర్మానం చేయడం జరిగిందని దీనికి అందరూ సహకరించాలని గ్రామ సర్పంచ్ విలేజ్ సభ్యులను కోరారు ఇక్కడ మా ఊరు వాళ్ళు బయట ఊరికి వెళ్ళద్దు వేరే వాళ్ళని మా ఊళ్ళకి రానివ్వద్దు అని అందరం తీర్మానం చేయడం జరిగింది నిబంధనలు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మా ఊరికి ఎవరు వచ్చినా ఐదు వేల రూపాయల జుర్మాను ఎవరు బయటకు వెళ్ళినా జుర్మాను పెట్టుకోవడం జరిగింది కాబట్టి అందరూ గ్రామస్తులు కూడా సహకరిస్తారు కాబట్టి దీనికి బాల్కొండ మండల కేంద్రంలోని నెహ్రూ నగర్ కాలనీకి చెందిన షకీల్ ఎన్టీఆర్ కాలనీకి చెందిన ఖాజాబాయ్ ఇళ్లకు నిన్న రాత్రి కురిసిన గాలి దుమారంతో కూడిన భారీ వరగండ్ల వర్షం కురవడంతో నష్టం వాటిల్లింది రెండు ఇండ్లపై రేకులు లేచిపోయాయి ఇంట్లో వస్తువులకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది ఈరోజు స్థానిక తెరాస నాయకులు నరహరి మండల కోఆప్షన్ సభ్యులు సయ్యద్ ఫయాజ్ అలీ పదిహేనవ వార్డు సభ్యులు సయ్యద్ రియాజ్ పదహవ వార్డు సభ్యులు రియాజ్ నష్టం జరిగిన ఇండ్లను పరిశీలించారు అధికారులు ఆదుకొని నష్టపరిహారం చెల్లించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు నందిపేట్ మండల కేంద్రంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో వృద్ధులకు వితంతు వికలాంగుల బీడీ పెన్షన్ ఒంటరి మహిళా పెన్షన్ పంపిణీ చేశారు ప్రజల ఆరోగ్య భద్రత దృష్ట్యా అందరికీ ఒకేసారి పెన్షన్లు పంపిణీ చేస్తే ప్రజలు ఒకే దగ్గర గుమిగూడుతారని ముందుగా వృద్ధులకు విడతల వారీగా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది పెన్షన్లు పంపిణీ చేస్తున్నారు నందిపేట్ మండలంలోని అన్నారం సిర్పూర్ గాదెపల్లి నడుకుడ గ్రామాల్లో సోమవారం రాత్రి అకాల వర్షం కురిసి రైతులు పండించిన పంట నీటి పాలైంది ఆరు కాలం కష్టపడి పండించి సరిగా చేతికొచ్చిన ధాన్యాన్ని 
కల్లాలపై ఆరబెట్టి అమ్ముకుందాం అనేసరికి రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షంతో పంట నీటి పాలు కావడంతో రైతుల్లో దిక్కు తోచని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అన్నదాతలు తీవ్రంగా నష్టపోవాల్సి వచ్చింది నందిపేట్ మండలంలోని గ్రామాల్లో రాత్రి అకాల భారీ వర్షాలకు కల్లాలపై ఆరబెట్టిన మొక్కజొన్న పశువు పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో రైతన్నలు కష్టాల కడలిలో కొట్టుమిట్టురాడుతున్నారు మొక్కజొన్న పసుపు పంటలు తడిసి ముద్దయ్యాయి దీంతో తడిసిన పంటతో అన్నదాతలు దిగాలు చెందుతున్నారు కరోనా వైరస్ కట్టడి చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ నందిపేట్ ఆధ్వర్యంలో మొబైల్ వ్యాన్ ద్వారా ప్రచారం చేశారు ఈ వాహనాన్ని ఎండిఓ నాగవర్ధన్ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఐ రాఘవేందర్ డిటి రవీందర్ స్థానిక ప్రభుత్వ వైద్యులు విజయ భాస్కర్ విఆర్ఓలు క్లబ్ కార్యదర్శి భూమన్న సభ్యులు సురేష్ లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొన్నారు దేశ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో పిఎం సీఎం అమలు చేసిన లాక్డౌన్ పటిష్టంగా అధికారులు అమలు చేస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన ఆసారా పెన్షన్లు సక్రమంగా అమలయ్యేలా మోర్తాడ్ తహసీల్దార్ శ్రీధర్ ఎస్ఐ సంపత్ కుమార్ ఎంపీడీఓ సద్గుణ మండల పోస్ట్ ఆఫీస్ అధికారులతో ఆయా గ్రామాల పోస్ట్ ఆఫీసుల బియ్యంలతో చర్చించి మోర్తాడ్తో పాటు ఆయా గ్రామాల్లోని లబ్ధిదారులకు ఆసరా పింఛన్లు నేరుగా అందించేందుకు ఆయా గ్రామాల వార్డులో ఒకరోజు ఒకచోట పోస్ట్ అధికారులు గ్రామాల పోస్ట్ ఆఫీస్ బియ్యం అందించేలా చర్యలు చేపట్టారు మోర్తాడతో పాటు అన్ని గ్రామాలలో పోస్టాఫీస్ అధికారులు పోస్టాఫీస్ బియ్యం ఆసరా పెన్షన్లు లబ్ధిదారులకు మూడు మీటర్ల దూరంలో మార్కింగ్ లైనింగ్ ఏర్పాటు చేసి నేరుగా లబ్ధిదారులకు అందిస్తున్నారు ఈరోజు వార్తల్లోని హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ఆర్మూర్లో నలభై ఒకటవ రేషన్ డీలర్ నిలువు దోపిడీ డబ్బులు తీసుకుని బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారని అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసిన స్థానికులు రేషన్ దుకాణాన్ని సీజ్ చేసిన అధికారులు పేదలకు అండగా నిలుస్తూ ఆహార పొట్లాలు నిత్యావసర వస్తువులు అందిస్తూ మేము సైతం అంటున్న స్వచ్ఛంద సంస్థలు యువకులు అకాల వర్షంకు అపార నష్టం గత రాత్రి కురిసిన వర్షానికి వరి పసుపు మొక్కజొన్నకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లందని రైతన్న ఆవేదన కరోనా నివారణ చర్యల్లో భాగంగా కిరాణా దుకాణాలను మూసివేయించిన అధికారులు సమయ పాలన పాటించకుంటే సీట్ చప్పదని హెచ్చరిక ఇవి ఈరోజు బులెటిన్లోని విశేషాలు తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మీ ఎన్సిఎన్